questo incredibile avventura. Non è che verremo abbattuti da voi. Da sto vedi, io muoio subito. Non sono a prendere con lo spirito luce. Eh? Questo gioco ha fatto tutta la profondità strategica completamente diversa da un primo Non ho attaccato mai qualche più di caso sono capicchiante intendo è una musichetta giappa ma non è molto bella no non molto eccoci oh, un po' meglio No, 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 no. Che poteva quasi avere un valore artistico di quanto era. Che mi piace. Sì, sì. Allora, benvenuti amici miei, eh? siamo su Monster Hunter Rise Demo versione 2. Io ho ancora la versione 1, mentre Anubartis è stato sovrapposto, come giusto che sia. Ora, purtroppo io non sono bravo a giocare a Star Wars. Mm, però credo pigiò su molti giocatori. Ti aspetterò. Ma come aspetterò? Non c'è il boss. Tanto ci mette poco a spazio di più. La demo di Monster Hunter ci permette quindi, possiamo già capire insomma in breve, che possiamo giocare in locale, possiamo giocare in multiplayer già da vedere. È un grande, una grande feature. Tanto controllo gli audio per vedere che è tutto a posto. E eh, vai, un giorno facciamo una live di video, se non so. Magari. Yeah. Oh, cerca di avvicinare il microfono, prova a parlare, amico Movartis. Shutter! Tanto la mi sposto comunque mi avvicino il microfono, non la sto qua. Adesso non passo il tempo, veramente, che non mi viene a aggiustare quello con il microfono. Oh, adesso aggiusto i livelli audio, allora a me si dovrebbe sentire proprio sparato a mille. Prova a parlare, Nuvartolo? Sì, ma è inutile che lo fai adesso, perché tanto mi sposta in rotazione poi. Quindi rischio di essere troppo alto. Se mi metti alto adesso, poi io mi metto vicino a te. Allora ti si sballa di nuovo. Audio perfetto! Allora, signori miei, la live ha circa 5 secondi di delay. Cercate di avere pazienza, attualmente di meglio non posso fare, ma vi garantisco che appena avremo una linea un pochino più di qualità, eh, sicuramente c'è un problema avere risolto. Ora non dobbiamo fare altro che aspettare saggiamente Nubartis che per qualche strano motivo sta lì a giocare per i cazzi suoi invece di unirsi alla live. Ma poi è un bugugnato che deve finire una caccia. 
Non so se cazzo mi piace. Ottimo! E allora iniziamo a affrontare i Dugi su Segugi. Una stanza. Eh, tre, una stanza. Metto la password? No, ho capito. Che gioco online? Non so io, non... non capisco un cazzo di sta roba. Tu. Gioco in locale. Non dico più, direi che siamo in locale. Crea una stanza, crea. Possiamo ragionare e venire qui. Appagnato. Siti. Sì, C'è un certo amico Dundo che sta facendo. Buon per lui. Che sta prendendo i cavoli. Allora, con cosa iniziamo? iniziamo? Il grande Izuki, il Gilipone o il Magnamalo? E già che abbiamo già fatto. Capisco. Io non mi ricordo un cazzo. Dove come si gioca? Posso scegliere questo. Ehi, hey, è arrivato qualcuno, Nubalis ha uno strano codice come il utente. No, un po' più facile rispetto alla, alla, alla versione di alla versione vecchia, al Generation su giocare online. Ma ah, sì, sì. Non un po' svecchiato anche quella una cosa. Un svegli in diretto. Allora, prova la mossa con R o X o Y, non quella che ti mangia due. Mi stai l'arma con X. Devi fare le note. Beh, no, non c'è tempo per stare a spiegarti la roba. Papà! Come fai a fare nel cane? Eh, ah, vicino al cane. Ti riprendo qua. Ah. Ta 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 non ricordo manco i tasti. E allora dovrei giocare prima. Per prima, per prima. <ride> con, con, R, con R1 no R2 che è? Corri più veloce? Non devi fare una forma. Un salto più veloce. Ho saltato ma non ha funzionato. Devi restare nella volta. Come faccio a saltare con la mano? R2 R2? Ah ok Quanta terra il premio R2 Una roba un po' da nera Oh, comunque aumenta la velocità se pigi il cazzo di bar Sì, ma il cane ci rallenta per fare quell'animazione lì e praticamente ti mangi il cuore no. Se invece lo fai in salto ti si scappa la parte del mio Ah, madonna ma hai studiato queste cose? Io ho studiato tutto questo allora, allora, allora. allora, Auto miglioramento, aumenta difesa, aumenta attacco, recupero vita. E noi serve attualmente aumenta difesa. Cioè serve tutto. Serve tutto il prima possibile. Cioè, perché se mi muovo la parte dall'altra parte della mappa. Ma allora, non, è, non è questo il mob da parte. Ok. Questo è solo un mob per aumentare e iniziare il combat e farmi sapere. Ok. Tanto io arrivo eh, con calma. Cazzo, quanto corre un dinosauro rispetto allo cane? Sì, infatti, poi fanno un numero di tempo di volta. Sì. Sì. 
Nem a mordogat. Prezio Gigi trova. Ah, è una gente di persone. E vi posso dire che la parata non è stata un po' come in braccio Posso dire, contro il boss grosso oh, è morto Minchia ragazzi, non capisce un cazzo, non si capisce Dove devi fare le spada da mezzo qui? Come fa? Mi ha mollato, mollato lì, in mezzo a niente No, qua non puoi riscaldare. Appunto, in questa missione. No, per quello volevo fare prima le altre. Ma io non provo. Ne... Io non provo il mio isolato. Ma hai 5 account, metti un account secondario, giochiamo, tanto il locale non cambia proprio un cazzo. Ma non mi spieghi come giocare, perché qua è difficilissimo. Ti si sente basso, è perché sto non, non riesco a posizionare il microfono più in là di così. Quindi dovrete, posso al massimo abbassare il volume del gioco. Meglio di così non posso fare. In finita questa missione ti faccio il tutorial. Ti faccio fare il tutorial. Eh sì, perché non capisco un cazzo. Letteralmente. Cioè, a meno che non faccia così, che mi metta in una posizione vantaggiosa. Tanto la prossima volta finisce. La prossima volta finisce. La prossima morte finisce. Ah, boh, boh, perfetto, meglio. Finiamo di corsa e via. E niente, purtroppo questo gioco è stra difficile, non mi ricordo assolutamente niente. Quello che c'è seconda demo ha un nemico che eh, va da sé e richiede, da per buono che tu abbia consumato la, la prima demo e tu sappia perfettamente come giocare. Io ho giocato due volte alla vecchia demo. Ti hai visto, ho visto. Eh, ero, ti guardavo mentre facevo altro perché spesso non ho tempo di, di fermarmi e guardare solo la live, ma devo fare anche altre cose. Quindi scrivo poco, ma... Cioè, dove stai andando tu? Stanno a recuperare il mob. Scusa, non è qua. No, no, recuperare il mob per pestare il mob. Ah, ok. Non so, vedrai un tizio che... Oh, gi eccolo. Gira con le norme. Quello è il macchio, non stare a me. Non no. so, vedrai passare un tizio con un enorme drago cinese. Gatta. Vabbè. Ah, eccolo. <ride> <ride> Sono andato a passare il bot. La volevo. Non fateci caso. No, io mi sto già uccidendo. Allora, le pozze con Y, ok. Puoi usare il cane come miscia? Ah, mi ha dato un po' di parte. Sì, non si capisce. Allora, ho rollata, non mi so farla. Eh. Prima Bene. Oh, beh, cioè, diciamo che se ricominciamo da capo possiamo anche riuscire magari a imparare a coordinarci. Eh, ti faccio in singolo, è molto più facile. Ok, ti posso fare una cosa in singolo. Ok, mi farò una cosa in singolo. Eh, no, perché l'abbiamo già ordinato. Spiegami tutto, Nuvartis. Eh, mi consente di utilizzare il pad. Eh, prego. Una cosa diventa un po' più complicata. Così, a tutta la chat verrà dato un corso qui da base di Monster Hunter. Fondamentale, eh, prima di comprarlo, perché si rischia di fare un acquisto sbagliato, nel senso che se, se non sai non idea di niente... Prendiamo il mizzozzo. Vuoi prendere... Prendi un altro account. Eh, sì. Menu, menu Switch. Cambia utente con Y. Ma io di certo faccio così, lo tolgo e poi di qua scelgo. Ma mettiamo Duchino. Duchino, il nostro amico Duchino. Allora, Monster Nice è fighissimo, ma è un gioco estremamente tecnico. È quasi picchiaduro in un certo senso. Matematica allo stato furo. 
Allora, un, un grosso trick che possiamo avere a fare è, è che puoi usare più account per lo stesso file. Per, lo stesso, per la stessa demo, quindi si hanno più chance di giocare per capirlo meglio. Prendiamo allora la caccia normale si potrebbe fare. Ah, io. Faccio il PR di turno. Eh, ricorda di spiegare tutto anche, anche sì, sì, sì. alle basi perché io ho zero idea questa è la guida rubati al, al corno e alle meccaniche di mostra sono le meccaniche che sono la cosa proprio fondamentale di questa versione Quando ci sei... Eh... Ti sto ascoltando, non volevo parte. No, c'è bisogno proprio di vedere. Anche vedere per il parte. Scusa. Allora, vabbè, partiamo dalle basi del corno. Il primo potenziamento si fa con R. Si chiama automiglioramento. Ah, ok. Quello, 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 quello che non ha scritto. Esatto. Cosa fa? Dovrebbe aumentare la velocità di movimento. E mi pare che R è anche il bottone per triggerare le canzoni. Triggerò la sopra. No, che bordi fondamentalmente come funziona questa roba in base alle combinazioni che, yeah. che andremo a fare otterremo dei bonus ma non è che hai un bonus no, no se no i bonus si sommano eh. quindi noi potremmo fare xx questo va anche in cd del nostro combo xx e poi a No, quello, quello son, l'ho capito anch'io, cioè pensa che anche un idiota come me ci è arrivato. La cosa migliore da fare però in realtà è il trio di abilità. Ovvero ZR più X. Questa roba che tendenzialmente è la cosa migliore da fare. Ovvero un attacco molto lento che necessita di di tutte e tre note di tutte e tre note ciao buon pranzo vecchio però fa un botto di danni vedi sta cosa ogni onda d'urto fa un botto di danni ripeti se tu fai una nota per tutto fai il zeta ah si sì, il zeta più x fanno super mozza fa queste Vedi, più figato, come fai con tutto quello? Come fai a fare tutto quella combo di, di, di onde sonore? E quando hai le tre cose, o magari resetti con una schivata laterale, poi parti. Ah, ti per forza resettare però? No, se no l'animazione è più lenta, guarda, guarda quanto è clunky l'animazione. Se... Io vado in zeta, ma vedi che... Se, fa se invece noi facciamo, eh, appunto, ci incastriamo una schivata. parte subito quindi deve fatta un po' schivata quella cosa lì si sì, schivata ci aiuta perché come in un picchio duro le schivate possono essere degli strumenti per tagliare alcune animazioni ok di... e questo bene o male è la cosa del corpo poi abbiamo le mosse eh, un'altra cosa per tagliare le animazioni per esempio può essere le mosse speciali Che sono le mosse in setto. Ve ne fa due le facili. Ma qui ce n'è una particolarmente. Eh. 
è questo. Questa è una roba assolutamente da fare. Io non so cosa è che è fatto. È possibile. Eh, che come che si fanno? Si fanno con il grilletto opposto da quello che usi per fare la mossa, per okay. caso, cioè il ZL, più un bottone. Se lo facciamo in modalità normale, otteniamo un rampino, che è mm. utilissimo nel caso, eh, dobbiamo pozio- nel caso devi pozzarti, no? Mm-hmm. Ah, e capisci. riesci a sparare l'arma. Vedi che l'op mob ti sta caricando, tu fai Z- ZL più X, sì, e tira la... Eh, sì, però ho fatto Y e ho la pozione. E ti tiri via dal combat. Chiaro. Se lo fai due volte vai molto distante, per, però consumi due, due. Se no puoi fare anche una versione a terra, ma è meno forte. Se invece tu l'input lo dai quando l'arma è stata, fai una cosa diversa, fai o questa mossa, e francamente non mi sembra proprio il top con quest'altra mossa che è utile soprattutto magari quando stai finendo le mazzine e fai questa cosa qua che se becca fa un disastro però come vedi il cooldown è molto lento e eh, devi stare molto attento perché in questo non possiamo usare il, il coso per scappare no, no, quindi un attacco che devi fare in sicurezza però per fare le cose che danno più... Ui, che figata! Che danno assolutamente più, più danni di tutto il gioco. Questa cosa. Ok, ma come va giocata questa classe? Che è fighissima, vorrei gio- imparare a giocarla, ma non capisco proprio come fare. Le basi sono molto semplici, adesso mi vado a... Ben, semplicissimo, mi hai fatto vedere solo cazzate. Non ci vuole niente, assolutamente, a parte una laurea. Ma ah, in realtà non è difficile, perché alla fine tu devi menare. Le canzoni vengono abbastanza da sé. Eh, devi solo fare XA, XA, mossa speciale, XA, XA, mossa speciale, fondamentalmente, a meno che il pattern del mob non te lo impedisca, come in Dark Souls, cioè devi anche vedere che mossa riesci a incazzare da lì e varia dal mob, ok? Fondamentalmente, cosa importante... Ma si è la, la, la cavalcatura? Un attimo, non lo voglio dire proprio. Adesso devo spiegarti una cosa. Allora, come cavalcare i mob, che è una roba non importante, di più. Ok. Bisogna usare mosse speciali come quella che ti ho mostrato prima che fa un morto di rami. Gli hai tirato una corda addosso? Sì. Hai... Ok. E gli ho già fatto 200 danni. Allora, questi si chiamano danni filo. Ah. Quindi danni filo sono danni che fai solo con le mosse filo. Mi ripeti non... come si fa la, la mossa della, della fondo? E... Grilletto sinistro con okay. il fondo. A, L2. Più A. Più A. Ok. Quello fa un botto e quasi subito con un solo colpo ti permette di dominare la creatura. Allora, la creatura come funziona? È, è molto lunga da spiegare, quindi ci metteremo un po'. Allora, la creatura ha vari attacchi. Boh, è quasi è come la calcatura in tanti giochi del genere. No, è, è una roba è la cosa più complessa del gioco. Dai. Perché tu hai questo attacco, giusto? Sì. Che fa un botto di danni, sì. però carica una barra. Sì. Se la carica, se la barra è piena, il bobo sì. si libera. Però eh, tu devi sapere anche fare il management di questa roba. Ah. Perché in realtà tu vuoi sempre che la barra finisca quando tu hai inset- tu hai due insetti pronti. Ah, no, per poterli fare. Perché? Eh. Perché quando fa così, adesso abbiamo il tempo, però ogni volta che noi premiamo B, resetta l'animazione del mob, quindi io riesco a fare due attacchi in più. Ma per come si fa per resettare la barra del mob? Mm? Come si è abbassata? Ah, perché si è riempi un pezzo e si scarica. Ogni top danni, ogni, in base al quantitativo di danni, tu riempi un pezzo. Ok, qui qua sono... Quando arrivi al top, sì, si scarica. Eh, no, hai, so, hai un tot di tempo per fare quello che vuoi. Ma se tu hai zero insetti disponibili, eh. riesci a fare sì o no un'animazione. Ok, se ne hai due... Se ne invece ne hai due, tu premi B e praticamente è tipo una schivata che permette di resettare l'animazione del mob. Quindi tu dai l'attacco, resetti subito, e poi hai il tempo di fare un altro. Resetti e quando sta per finire proprio la barra fai la mossa speciale che si chiama eh, Finisher che dice tu rinunci alla barra praticamente subito e gli fai fare una mossa speciale ma tanto la tua barra ormai è risicata perché hai già consumato okay. eh, tutti gli insetti e tutte le cose per riuscire a ottimizzare è di una difficoltà roccia è tutto no. troppo è, tu dici ah cazzo è mostrante no è molto 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 studiato è eh. una roba quasi la picchiatura appunto eh, questo nuovo titolo di Mastermind e secondo me è l'unico titolo dopo Generation 
che porta veramente una nuova profondità al gioco, che è mm. World of cazzo che c'è. E allora, come si usa la mod? Adesso è molto normale, facciamo anche un piccolo tutorial della mod normale. Cioè io mi sono dovuto vedere, non un video di spiegazioni, ma proprio vedere come giocavano i proper, eh, quelli che facevano le speedrun sulla demo, okay. per capire veramente come si giocava al gioco. E allora, questa è la mod. Eh, la mod ha degli attacchi suoi. Può essere abbastanza utile se sia un'arma che non fa troppo danno. Però tendenzialmente non è. Non è troppo consigliabile menare col cane. Comunque volendo si può anche pestare col, col cane. Infatti i danni mi sembrano parecchio ridotti rispetto a quelli che c'erano nella demo precedente. Perché il cane non deve essere fatto per me ma ha due funzioni, spostarci eh, velocemente e altra cosa importantissima quando si è sul cane si può utilizzare gli strumenti quindi mm. la cotte che tu sai benissimo la chiavica la possiamo fare quando siamo dentro al cane quindi tu nella serie sei in movimento per andare a affrontare il boss e è scappato intanto corri e sì, oppure ti sei sbilucciata l'arma non puoi continuare il fight cosa fai? ti avvicini al cane Entri sul cane e mentre disucci schivi gli attacchi del mob. <ride> è vero, perché se nel vecchio dovevi stare fermo. Esatto, ed era un beccato al sicuro, cioè dovevi già una croce sulla testa. Cioè quando facevi la cote, tiro la cote, spero che non mi tiri un attacco che shot in quel momento, perché in realtà sto facendo un coin flip per non mm -hmm. essere. Capito? Altra cosa che si può fare all'interno del cane è... Ma tu hai studiato prima di arrivare a Parecchio. capire? Mi, mi pare, perché... Cioè, per come lo stavo giocando io, era una persona, un essere umano. Dai, mi sembri uno che si è fatto, si è fatto un corso. E mentre siamo dentro al cane, possiamo anche utilizzare le bombe, per esempio. Le si utilizzano in modo diverso, perché non le lascia a terra, ma le lancia. Ah, ho detto quelle. Ecco, altra cosa importante, filo caduta. Già sono venuto fuori scritto. Cos'è? Il filo caduto è una mossa nuova di Monster Hunter Risk che si può fare solo quando hai l'insetto attivo strano. Vedi, quando sono a terra, io posso premere. Che figata, ti alzi immediatamente. Qui e evito di rotolare come un cretino nei vecchi Monster Hunter restando vulnerabile. Però non si fa con la mossa normale che è XR. Questo è, è, è ZLX, cioè quello che salti e fai Spider-Man. Per fare quello in caduta invece devi usare L più la cosa di Dodge. Ok, e lo, ed è l'unica mossa che si può usare in do, col dodge. Cioè, se tu lo fai normalmente, in a, eh, senza che sei a terra, non fai niente, fa solo la, la doggiata di mezzo. Se tu fai doggiata più attivazione del filo, che è l'altro grilletto, solo nel caso in cui sei a terra, ti fa un rialzo veloce. Allora, C'è cioè il signor BD Silma. Ciao, ciao, Dragonta. Scusate, non mi avevo cagato, stavo spiegando. Lo puoi gioca anche giocarlo a caso, lei non c'è bisogno di essere però. Dico. Sì, sì, infatti. Mm, sicuramente a più livelli. Però questo, questa demo, eh, cioè l'ultima demo che hanno aggiunto un nuovo che di cui la gente si, si lamenta tantissimo per la difficoltà, è una demo che in realtà ti spinge a... cioè è fatta per quei giocatori che eh, vogliono spingere sul gioco e, e la demo avanzata è proprio perché è una demo per cui se non capisci queste meccaniche il boss non lo batti. Ottimo. È fatta apposta per chi... Eh, per vedere se il giocatore hardcore ha capito, ha digerito tutte le meccaniche. Grande Dragon ha scaricato Fallout 2. Allora, non so se, se è in inglese, è già stato pacciato Ita, Fallout 2, capo una parentesi per Dragon. Nel caso trovi online le patch Ita gratuite. Io mi pare che c'è mm -hmm. Ita. Sì. Chiaramente, chiaramente per finire il gioco non sarà necessario conoscere tutto ciò, ma per affrontare gli, gli uber boss, i boss segreti e le cose, la trovate il gioco di porta passo passo esatto. ad arrivare a capire le meccaniche del gioco. Esattamente, ma io stesso non ho seguito un video. Cioè questo è quello che ho imparato io vedendo alcune persone che giocavano molto bene al gioco e testando ore, 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 ore. Su sì, perché io gli ho dato tante ore a Generation e ho imparato bene, un po', con le virgolette, una, <ride> una sola bene. arma e una sola tecnica. Cioè, sono esattamente, è presente Demon Slayer quel <ride> Quel personaggio che non è capace di fare un cazzo e che quando si addormenta sa fare benissimo una cosa sola, ma ha solo imparato una tecnica, quello sa fare. 
è uguale. Cioè, tu mi dici, sai fare, sai usare la spalone? Sì, sai usare la, la schivata perfetta? Sì, sai usare la, la whiskazza, si chiama, la stand di parata? Assolutamente, sai fare altro no. Eh, cambi stand, non fa dolore. Cambi stand, guarda, no. vedi il PG che diventa immediatamente un pochino ritardato e non combina a calzare la spada. Ma anche okay, questa? Allora, altra cosa del cane. Però per il resto, fortissimo. Non c'ho altra cosa del cane. Eh... È il dashing, chiamiamolo così, non, non ha ancora un termine tecnico, io so. La slash dance. Ovvero, quando il cane ha praticamente, quando corre, potete premere un altro grilletto per fargli fare start. Ah, che lo rallenta. Ehi, parte. Mario Kart style. Esatto. Cazzo, uguale. Wow. La cosa figa è che se noi possiamo ridurre questa animazione col salto. Ah, ok. E saltando, se sei ancora nella corsa, fai anche un tragitto più lungo. Mm. Vedi che tiene eh, sì, sì, sì. parte del... Minchia, ragazzi. Questo, nelle missioni come appunto eh, quella nuova che hanno aggiunto, dove ci ha solo 15 minuti per affrontare tutto il boss, chiaramente sparagnare eh, tempo attraverso l'uso della corsa è molto importante. Altra cosa importante che adesso non si vede ma resetterò la missione. Ora noterete che vedi, il punto di domanda è il mobbo eh, che dobbiamo dare a caccia. Yeah. Adesso io ti dirò che sulla destra mm -hmm. eh, comparirà il Ratian, mentre verso il centro, verso il centro apparirà l'altro mobbo con l'arancione. Mm. Mentre in questa zona io non so dirti dove spawnerà. Ma perché tu sai già dove spawnano? Perché è come è impostato il gioco. Ah, ok. Quindi ha fatto così tante volte che ormai hai imparato. No, non è solo una cosa di imparare, perché è proprio come è strutturato il gioco. Adesso spiego anche questa cosa. Perché, oh, nella, perché nel, nel, nel vecchio Monster Generations dovevo cercarci. Il panino super lerto, cioè buonissimo. Fai il buono e non distrarti, vedi di, di non spiegare okay. il gioco. Allora, ma stai facendo la live da Switch perché Monster Rise in versione PC è ancora uccisa? Sì, sì, da Switch, da Switch. Invece il prossimo anno. Sì, usciamo molto tardi. Allora, riprendiamo il nostro corno da Google. Questa sarà l'ultima spiegazione, poi andremo a analizzare il file. Cioè, inizia... Guarda, questo è già la preparazione, non abbiamo ancora cominciato a combattere. Allora, cosa succede? Che quando vai a fare una missione, L'obiettivo principale spona casualmente, mm -hmm. ma gli altri no. Perché eh, gli altri mostri? Perché ti servono per... Perché sono importanti per cacciare il mob principale, sono come dei bonus e quindi essendo dei bonus spawnano fissi. In modo allora. che tu sai che puoi andare direttamente lì per prenderti il mob come cavalcatura e iniziare il fatto. Ok, quindi, quindi non è... possono mettertelo ogni volta a in caso, un posto diverso. Perché diciamo non quindi lo che quella a destra è il drago verde, quella a sinistra è il velociraptor. Mentre il boss che devo affrontare può, può stare o sotto sulla sinistra nella mappa o in alto come è lì. Ok, però è casuale. Non c'è la, la field of view come una volta? C'è la nebbia di guerra? Dove dovevi senza la mappa? Non... No, no, perché da World hanno fatto tutta quella. Ok, purtroppo. Allora, dice Slima, sto segnando Slima, no? O Silma? Silma. Silma dice, ho una light, ho una light, una switch light, ma l'ho preso lo stesso, nonostante mi sa che avrò difficoltà, sì, scusa. È che vedo molto piccolo nello schermo e quindi... E, e quindi mi tocca zoomare. E avrò difficoltà con i controlli. Guarda, lì ti lascio, lascio la palla al nostro amico Nuvatis perché... E le abitudini, in realtà. Mm. Cioè io mi trovo bene con i giochi. E che sono il tipo di controller considerato più, più debole della Switch. Mm. E ci ho giocato anche tipo Street Fighter 2. Che non l'ha. Ma E... Ah, che dire, invece io ho comprato la Switch ormai al day one. E... Subito dopo ho comprato il Pad Pro e quasi sempre ho giocato col Pad Pro per via dello stream. Quindi ogni volta che portavo in streaming la Switch avevo il Pad Pro e via, stavo a giocare per i giochi. Tra l'altro uno mi, sa, mi ha driftato adesso, quindi dovrò, dovrò comprare un altro paio più avanti quando avrò qualche, qualche euro in più da buttare, perché attualmente abbiamo altre priorità. Allora, qua con la light il Pro è inutile, eh? assolutamente sì. Con mia... Beh, non dico che conveniva prendere, conviene sempre prendere la, la, la Switch classica, quella... No, quella no, 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 no. Sì, sì, 
anche perché costa abbastanza di meno, tipo un cettone. Non è poco. Chiaramente perdi tutti abbiamo... i vantaggi dei gadget, per esempio il pad, il pad d'arcade by stick per Switch, che può essere utile come no, ma è andato, a, me, a me è garbato. E il pad pro, eccetera, eccetera. E ha la possibilità di connetterti via LAN, che è un'altra cosa che sono molto molto più insetti, quindi ti facciamo 150 danni in più con questi modi. E aspetto a Switch Pro, uh, la Switch Pro quanto, quanto la sto aspettando anch'io che tu non sai. Wow. Giochi come Astral Chain per me su Switch Pro sarà, avranno un boost eh, molto interessante. Infatti sarà un altro sarà un acquisto obbligato pur avendo sia io che Nuvartis qui presente la, già la Switch. E qua il Gatto. qua abbiamo iniziato il vero proprio combattimento. Vedi, usiamo l'inforchettata. Mm. Ah, potevo scrivere filo caduta, quindi poi metti che sei un po' abituato con i tassi. E perché all'inizio ti, ti, ti insegna. Quando sarai quando sarai un po' più abile, avrai meno, meno bisogno di tutto ciò. Mm. Un'altra cosa del corno che però devo bloccare. Meglio. Quindi spiegherò il tempo del tutto. Anche il mistuzzone, e poi anche questo bot ragazzi è, è molto istruttivo, nel senso che non è facilissimo, è, è una difficoltà giusta. Tutto sommato, mi spetta comunque anche qua di dormirci senza andare nel super boss, che al non sto qua proprio. Che figo lo strumento, come se non bastasse questa vita, vero, non per lo stile. E qua il grande Bruno. Non è fatto anche io. Ah, la vecchia, la vecchia, sì. Mm. E lei resta come quella. Allora, insomma, dovremmo attivare una melodia, che però non sono sicuro che la so. Non è già ricordo di questo. Uh... Sono curioso come sarà la futura Switch Pro eh, Se è una figata un giorno la comprerò Dice Dragonte Allora caro Dragonte eh, Switch Pro dovrebbe essere Come è stato PS4 Pro Un upgrade che porterà a svariate migliorie Anzi io credo che Switch Pro A differenza di PS4 Pro sia ancora più ampio Se vogliamo dire così Il, il salto tra Switch normale e Switch Pro Proprio perché Switch è comunque una macchina Che è partita molto piccola come molto eh, con hardware molto, molto discreto quasi da dire che il mio telefonino probabilmente è più grosso a livello hardware puro e mi aspetto quindi un salto generazionale importante dopo questi quattro anni che mi arrivino con la, un nuovo processore eh, ciccione in collaborazione sempre con Nvidia sicuramente che mi faccia, mi faccia una roba okay. assolutamente pazzesca non mi frega un cazzo del 4K, non me ne frega un cazzo del, del DLSS, non me ne frega un cazzo di niente, mi bastano, se mi porta in 60 frame sui vecchi giochi che andavano a 30 della, eh, su, della Switch sarebbe una figata atomica. Non so se lo fanno in questo strategico, il gioco è pensato a 30, quindi potrebbe... Ma a, a meno che mi restino stabili i granitici, perché comunque Astral Chain soffriva ogni tanto eh, di cavi di frame, purtroppo. Ma un 30 granitico perché costruito a 30, mi sta bene. Cioè, è un po' come se già sono un Kingdom Hearts. È, è fatto per i 30, o, o lo ripai da capo, o, o, o te lo tieni a 30, ma che critico. Tanto. Poi l'hanno rifatto a 60, che bagava, perché mi ricordo che il, il primo prepatch di Kingdom Hearts, quando lo rifanno, l'hanno fatto per PS4 a 60, ma dei problemi enormi. Quello è stata una svista abbastanza importante. Comunque, di, probabilmente sarà più grande mh, della Switch attuale. Sarà... Forse non so. Forse potrebbe, mh, è difficile, perché secondo me Nintendo punta molto sulla portabilità. Attacco cavalca leader. Ok, mentre se è il mob che cavalchiamo, quello che vogliamo uccidere, ci conviene correre e prendere Y sul muro. Anche qua, il numero, il numero di volte in cui possiamo lanciare il mostro è pari alle nostre schivate. Okay. Però abbiamo poco tempo per farlo, infatti qua ho cambiato. Perché dovevo girarmi su se stesso e continuare a lanciare su Adesso fai schivata e attacco, no, non è per me. Ho fatto la mossa speciale del, del periodo. Mm -hmm. 
Ma ti, viene, ti, ti dice il gioco quando puoi usare la mossa speciale? Sì, quando hai tutta la mossa attiva ti viene fuori una sfida, vedi? Una domanda, il gioco che aspetti di più? Il gioco che... Eh, madonna, ce n'è, ce n'è vari ultimamente. A parte questo Monster Hunter che aspettavo abbastanza. Eh, C'è il Project Triangle Strategy, che secondo me è uno, esattamente il tipo di gioco che a me piace da morire, sia come grafica sia come gameplay. Aspetto Nier Remaster. Aspetto la, la remaster di Diablo 2 come, come fosse il gioco più bello della storia e che non vado troppo lontano. E, e su PC chiaramente. E lo sto aspettando veramente tanto in, questi, in queste ultime settimane. Sto giocando tantissimo a Diablo 2 classico perché voglio essere preparatissimo per la remaster, portarmi in live e cercare magari di creare una gilda di giocatori di Diablo 2. Quindi e, e rianimare un po' quello che era i tempi d'oro, gli anni 2000, quando io andavo nelle ludoteche e vedevo tutti questi gruppi di giocatori fortissimi di Diablo 2 che, che rannavano nei computer pubblici. Quindi ho un'esperienza che ho vissuto da spettatore questa volta, vorrei, vorrei viverla come, come protagonista. Quindi per me Diablo 2 è qualcosa di molto più importante di un semplice gioco, è proprio una, un tornare a una, un mood che penso di tanto E poi cos'altro aspettiamo? Dove arriva la robetta per Switch interessante? Beh, la ba Bayonetta, il Metroid, eh, F0, con tutti i titoli che se uscissero io sono lì col, col portafoglio in mano, insomma. Tra, tra molto importante. Che cosa? Che vedi adesso? Okay. Abbiamo l'arma di Switch. Ok, quindi in corsa. Io, io ne ho due. Eh. Elden Scroll 6. Scroll. Elder Scroll 6 Scrolls Final Fantasy 16 e se lo c'è non fa la 5 il nuovo, il nuovo Zelda io non so cosa aspettarmi dal nuovo Zelda perciò non, lo, non è che a differenza degli altri titoli che vabbè i Zelda sono sempre stati in mondi a parte quindi vedere per credere perché non voglio una copia in colla di Breath of the Wild io voglio qualcosa di nuovo come lo è stato Link to the Past rispetto a Zelda 2 come lo è stato Wind Waker rispetto a Ocarina of Time e Majora's Mask, come è stato giustamente Majora's Mask rispetto a Ocarina e come Ocarina lo è, lo è stato per Link to the Pass, eccetera, eccetera. Quindi mi aspetto tantissimo da Nintendo da quel punto di vista e pretendo qualcosa di eccezionale, come mi hanno sempre offerto. Anche i giochi più di nicchia per di essere, comunque stravalidi, anche se li ho giocati un po' meno. O gli oracoli, per dire. Anche il bellissimo Link uh, Between Worlds e quello che abbiamo giocato ultimamente che era il remake per, le, per la versione GB, oh, okay. Wakening, è stato eccezionale, cioè una roba così per me vale tutti i soldi che costa. Bene, Elden, Elden, Elden guarda, guarda, mi, mi, mi vengono male agli occhi, aspetta che te lo scrivo bene. Elder. Tra Elden Ring e Elder Scrolls. Sì, no, siamo chiusi la pagina per sbaglio. Sarebbe una roba interessante. Il maestro si dedica ai giochi Elder Scrolls 6, 5, 1. Allora, Elder Scroll, ho letto giusto ieri un articolo di come praticamente sciolti i legami pre-contrattuali tra Bethesda e Microsoft. E Microsoft è stata molto chiara dicendo che, due punti, e se le altre console vorranno i giochi Bethesda, dovranno accettare anche la possibilità di tenere nel loro store il Game Pass di Microsoft. E questo vale per tutte le aziende. Per tutte le piattaforme, così ha detto. Questo cosa significa? Ha detto mi pare la Switch. Volete Elder Scroll 6? Volete un nuovo Fallout? Benissimo. Allora mi mettete nel vostro store il, il Game Pass di Microsoft. Se lo fate, vi, portiamo anche, vi diamo le licenze per poter sviluppare il gioco anche su PlayStation o Nintendo. Chiaramente... Dubito fortemente vedremo un Elder Scroll o un Fallout su una Switch, però sicuramente su una PS5 non sarebbe, sarebbe quantomeno adeguato. E quindi è una, sarà un interessante vedere cosa, come si comporterà Sony di fronte a questa, questa scelta, di questa presa di posizione da parte di Microsoft. E Microsoft essendo, ha finalmente fatto una cosa, per quanto mi riguarda, che doveva fare un po' sette anni fa, per cioè, tirare fuori il Sony. Dico... E sei una delle aziende più ricche del mondo, che cazzo ti cambia, puoi comprarti chiunque, compra e poi fai, fai, fai praticamente il cavolo che vuoi. E ci sta, cioè, 
aveva la possibilità di farlo finalmente il, la divisione strategica barra marketing ha fatto, fatto un'azione insomma che, ci si, che mi aspettavo da un sacco di tempo E bene o nel male, eh. sto dicendo che, abbiano, che siano dei grandi perché fanno, hanno fatto sta roba, dico solo che era una cosa che da azienda, dal, dal punto di vista mh, puramente strategico barra commerciale, è una cosa che avrebbero dovuto fare, secondo me, tanto tempo fa. E poi il giusto sbagliato della tua. Io ho sentito, sei molto felice, se riesci il pass per il box, potrei giocare da Allo su PS5, ma infatti io credo che cioè, con tutti i giochi che ti danno, che ti dà il, il pass del, del Xbox, Porca troia, penso che qualunque, su qualunque macchina non stonerebbe, perché comunque ci sono tantissimi giochi figoni a un prezzo super contenuto. Chiaramente, eh, Microsoft ce lo dice chiaramente, neanche gli frega più di vendere il pass piuttosto che la Xbox, perché chiaramente nel momento in cui lo porti su, Play, su Sony PlayStation difficilmente la gente ti comprerà un Xbox per usare il pass, lo fa direttamente sulla sua Play e, e mette sul pass e tutti contenti. E poi così avrebbero tutti gli utenti accesso a tutti i giochi, no? Molto, cioè, molto utopistica, una visione molto positiva della cosa. Hai vinto? Ok. Vale, vale, dai, 13 minuti non lo so niente. Microsoft dice, Dragon, giustamente, Microsoft sarebbe dappertutto, che è esattamente la sua strategia, quello che vuole fare, vuole riuscire a essere presente su tutto il mercato, no? In maniera molto molto diversa da quello che è magari l'idea classica del ti porti a casa la console ti porti a casa la consolina di quell'azienda ti giochi giochi di quell'azienda giochi esclusivi di quell'azienda giochi giochi portati per quella console microsoft invece vedi sta, sta cambiando forma no il suo la sua console sta diventando un servizio e questo servizio è si adagia come l'acqua praticamente su tutti eh, su, tutti, ma, su tutti i materiali, su tutti i recipienti che possono contenerla, che sia un telefonino, che sia una console portatile, che sia una console fissa, insomma, qualunque cosa. Io adesso fare la missione principiante che prima eh, ci metti un attimo a vedere il tempo mosse. Bello, qui non viene l'allievo. E sai se lo fai mm -hmm. Non farmi zai sulle mani, per favore. No. Per ordine, il 26, non il 27, non è già. Ho anticipato il mondo. Ma sto sicuro che non è Starto! Per il genere è stata molto furba chiedere alla Capcom questa esclusiva. Sì, e credo che, che comunque per via delle 20 ottime generation eh, Capcom sia stata molto contenta di portarli. Allora, prima mossa a fare per aprire. Questa. Mm -hmm. Slash Dance. Poi. Che, che si chiama auto miglioramento. Mm -hmm. Poi devi fare XX. No, XA. No, XX si fa aumenta di fare XA e, e poi la combinazione. Dovrebbe fare tre note diverse. XA. Poi, poi insieme. Così? Vedi che adesso lampa una cosa? Sì. E fai ZR più X. Fai un botto di danni. Figata. E attivi tutto. Ah, cazzo degna, adesso ho capito. E quella è la cosa che ti conviene spammare tendenzialmente se sei abbastanza sicuro di riuscire a colpire il verso. Però sempre aprire così, se non diva il trunk. No, quindi bisogna fare così, l'arma ce l'ho già. Quindi come ne fare? X, A, X, A. Ok, devo fare anche X in fondo. Schivata laterale. Non sbaglio E poi gettare qui. Allora, a volte che ho sentito che Marco da così Bethesda mi spaventai anche se... Ma se il pasta è disponibile su tutte le console non avrei problemi. Infatti, cioè, sarebbe stato brutto, mettiamola così, eh, se la... Se Marco lo diceva, se volete il gioco, il gioco figo, ve lo, ve lo dovete, dovete comprare un Xbox, mi sembra abbastanza limitante. Quindi io tengo, che ho premuto A a mettere via. Non riesco a mettere. No, ma. Perché. Puoi anche cominciare Ui. con altre mosse. Guarda, no, no, guarda, sono appiccicato. Ui. Ma che non abbiamo finito, staccati da quella roba. Dobbiamo imparare l'arte in sacco di cose. 
Ma scusa, stavo facendo il parkour, il, il, il figaccion di turno. Quando ti sei bappato, sì. un fight, mm. o anche per iniziare il fight, nel caso tu voglia usare il mob per, per come trasporto, come si fa la scivolata la tattica? Con il, il pulsante apposta non so. Ah si sì, giusto che però. Devo imparare bene questa cosa dei tassi, strana la tattica. Quella è la cosa meno importante. <ride> eh? Vado a cercare un punto di domanda così lo affronto. Guarda, guarda come tira. Yeah. Allora, adesso saltiamo. Adesso adesso cercare l'orso. Cerca l'orso, non andare a peggiare quello. Perché non devo imparare le mosse? Vai, vai indietro. No, perché impari subito a fare le cose giuste, ovvero andare a cercare il mob che non è l'obiettivo principale okay. per vincere. E stai sempre in corso. Quello è l'orso. Ok, quindi? Quindi smonti, trai l'arma, fai. Grilletto destro e A verso il mob, cerchi di fargli la fuori. Okay. E sì. adesso esplodo e adesso mi salti sopra. Oh, ma che sborsa atomica, no, è bellissima questa cosa. Con R è normale, dovresti controllarlo per correre in giro. Ah, wow! Quando ti avvicini fai attacco potente. Oh, ok. Ok, se vuoi fare un altro attacco, resetti con B. Oh, non è andato attacco potente, no, mi sta menando. Se ti meno ti stagga sempre il B la soluzione di questa, però non finisce sempre. B, 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 non aspettare che faccia l'azione, ogni volta che finisce di colpire, va a di Ok. Ah, uh, madonna, sì, sì, sì. Adesso aspetta però. Fare B. Esatto. Ah, ma, adesso aspetta che si ricaricano gli insetti, e di nuovo gli insetti. Quindi? Devi cercare di finire la barra, continua a prendere anche con un cigliere. Ok. Tu devi aspettare che quando finisce la barra... Sì, devo prendere. Cosa devo prendere? Non mi B. Quando è piena? Sì, devi continuare a vedere. Ecco, ha detto B, resetta, torna ad attaccare. B, B. Ma non si fa X. Non so i tasti. Praticamente tu devi continuare a spammare A. Eh. Finché non, non smette di attaccare. Quando smetti di attaccare, B per resettare e tornare a riattaccare. Guarda il tempo, che io faccio male di capo. X era più X, perché sennò non stiamo tirando niente. Non sto facendo, eh? Adesso è attivato. Che ha fatto sborrato, però no, eh. Infatti questo è un po' troppo. Non so se perché quando gli arrivano tutti i danni. Di nuovo il triade. Sulla vita, adesso prendi di nuovo quando ritorna a fare quella mossa di prima, Niente. cioè quella della melodia prima. Eh? Adesso che hai quella cosa che lampa sono vicino all'arma, eh, prendi di nuovo il grilletto che usi per attivare la melodia. Ok, questo no, adesso lo devi, devi fare ancora un colpo a B. Sì. Adesso per attivare la melodia, fai di nuovo il Z Aggiungo un pezzo alla vostra, vedi questo, che ti aumenta ancora i buff, wow. che è un buff ancora più grosso. Che sborrata atomica, è eh? fighissimo. Adesso puoi andare di a fondo perché hai bisogno di insetti, quindi l'altro è okay. okay. più A. E sono danni più veri. Sì. Bellissimo. Chiaramente quando, cioè, il gioco può essere giocato easy, però quando ti studi le cose... Eh, è, stato, è, stato, è stato veramente un'esperienza bellissima. Cioè, è un altro mondo. Eh. Sono, sono stato sono veramente impressionato. È stato, è stato fighissimo. Eh sì, sto Monster Hunter va approcciato in maniera un po' diversa, però ha una profondità. No, ma è stra divertente. Poi qualcuno ti spiega cosa devi fare, è un po' più facile, eh, però. Dai dai, mettiti in partita che facciamo il mitozzone insieme. Sì, 
Però più c'è avanti. Adesso noi proveremo a fare una storia. Prima di approcciare il rituzzone, tu vai a catturare un mostro, io vado a catturare l'altro e poi cerchiamo di fare il mm -hmm. game bang insieme. Sì. Per catturarlo sempre a fondo. A fondo, dovrebbe bastare un affondo da meglio di essere usato. No. Cioè, non so se sei ancora qui Dragonte, ma ti giuro, questa cosa è spettacolare. Cioè, è una cosa che non... Cioè, non ho mai provato una roba del genere, è un po' complicatissimo. Cioè, è veramente vari... è bello difficile, però ti dà veramente un casino di variabili e una botta di... Di... di meccaniche che rende il gioco estremamente divertente da... Da, da approcciare proprio, proprio figo tutte, tutte queste meccaniche messe insieme sapere che hai anche gli amici che, ti, che fanno altre cose cose, cose diversificate insomma ci si, si combattere in, in compagnia con questi mostroni enormi poi chiaramente qua siamo proprio all'inizio quell'altro era un fantoccio praticamente non era un avversario ma vedere come si, si amalgamano le varie meccaniche figa. Già mi copri il contatto. No, è veramente, mi ha emozionato. Sono stato... Sono rimasto veramente stra, stra galvanizzato da sta cosa. Mm. E penso che quando ci sarà il gioco completo ci saranno ancora più mosse insetto. E deciderai tu quale portarti in partita. Fighissimo, veramente. Sì, stile è mostrante generation. Wow. E ci sarà anche mondo. E lui è l'insetto più grosso di tutti. E se io schiumo il mondo, schiumo il mondo. E ora più se È fatta la stanza. Mm -hmm. No, mi sono andato in un cretino. Oh, vedi che in quello pirla sei testo, giro. No, veramente. Ragazzi, io non sono. Sono colpito. Profondamente colpito dalla, dalla qualità di questo prodotto. Insegnami, maestro! Poi diventerai un Kirbo anche per spaccare tutto. Ma il mio obiettivo è aiutare i miei amici. Con le mie tecniche. No, mai God. Non è Beh, allora io mi muovo verso. Ah, tu vai verso sinistra e vado okay. verso il resto. Che mi prendo gli errati anche un po' più ostico. Che se non conosci il partner rischi di farti molto a duro. Invece sai come schivarlo, è un po' più facile. Che è sborrato sta cosa delle corde. Mm -hmm. Cane, dove cacchio sei? Dai che mi, mi rovina l'effetto fico. Oh, si è incasinato. Eh, ci sono tanti tasti eh, per essere un Monster Hunter, questo coso è un labirinto di, 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 di tasti. Sì, sì, sì. Ci, ci si mette un po'. Io stesso no. Prima missione, prima ho failato parecchio. Tipo volevo uccidere l'arma, ma ero davanti sopra il Ratian e quindi ho lasciato andare. Buttando via. Buttando via quasi la partita. Visto che è difficile. Ok, io ho recuperato il mio Google. Il mio è tra il, nel punto di domanda, no? Cioè il mezzo... di, quello vicino, quello in mezzo al mappa. Sì, ok. E sono anche, ci sono anche modalità ordine. Figato. 
la difficoltà proprio Scusa. Sì, però il tanto è macchina da sé non ho sbagliato il tasto eccolo bam preso ah -ah. adesso come ci salgo in testa no basta colpirlo con un cazzo corrente ah ha funzionato e con R lo sposto verso il numero 13. Dove ci siamo qui? Ah, no, questo. No, ho sbagliato la strada. Quanto tempo? Ho oh, il tempo lì, devo dire. Sì, però non lo riceverò abbastanza fatto. No, per fare... Anche per sbagliare la strada. Oh, ma al peggio si può riprendere o solo una volta? Mm, non è abbastanza. È proprio un modo per iniziare. Ah, sì? Ok. Vedo un drago che sta uscendo da, da dove Sì, è perché è quello che ho liberato io che l'ho usato per schiantare. Ok. Non sono entrato nel side del proprio. B? Vedi, quando, quando vedi che sta troppo tempo a... Ah, sì, giusto, a schivare. Sì, ma è stato. Tu vuoi bene, non è che sia. Che bello però. Cioè, mi sta scadendo il tempo della linea. Sì, perché sta troppo tempo a fare l'animazione, per quello devi fare il tappa. Cattarle e cercare di rimanere con almeno due schivate per quando iniziamo. Non è facile, sì. Non è un po' di tempo a capire, a trovare le quelli due giusti. Ok, ho dato il punitore. Il punitore che arriva. E sta musica la Demon Slayer? Una musica rifatta di inizio spiego, di guai mi ha sentito anche adesso sì, sì, sì. Come si fa la mossa, cioè la mossa speciale extra? La Kellogg's? Non che per l'ultimo potenziamento? Sì, sì, quello che fai come mossa speciale segreta lo hanno aiutato il titolare. Ok, note. Eh, la stessa che ZR più A, sai, per attivare il tramite. Oh. E poi di nuovo il grilletto, solo il grilletto e basta. Ok. ZR più X e poi il titolo ZR. Questo è fatto praticamente questo non è l'urto. Dovuto di un basso più grosso. Vale, sto scivolando. <ride> Povero Pirlo. Eh, volete passare. Eh, Vabbè, non so qua. Devo bere. Ah, oh, ecco, è un grande. Oh, mi ha ucciso, così? Ma che cazzo ha fatto? Non che visto. Mi ha state spolpando sta mod. Che mod? Mob, ah, mob! Ma non io, io non tanto, eh. Se vedi, io ho, ho fallito miseramente. Ho fatto giusto quella parte. Non è facile, vedrai quanta gente online trovi che non hai idea. Non avrai che la caricatura la fa schiantare. Oh. <ride> ha fatto schiantare il nuovo secondario. Cazzo, eh. Cosa stai facendo fuori? <ride> eh, veramente sono sbalordito, seriamente. Se, se non me, se la prima partita non capivo un cazzo e quindi non, non mi aveva particolarmente esaltato, questa volta siamo a eh. ah, un... Cioè una compre adesso ve l'ho compreso, sono, sono a bocca aperta, seriamente. 
Mamma mia, che salto. salto. Cioè, ho giocato anche il War, ma il War non è così. No, è proprio un'altra cosa. Tra cent'anni. Trago sapone, sta arrivando! Però vedi, la cosa bella di un, dei Monster Hunter è che si rinnova. Quindi anche se ce n'è uno o meno, magari che ti prendono un po' di meno, non è che non lo prendi. Un po' di questo Rai. Ce n'è di più. Come si fa la fuga? Spettacolare. Ha una dinamicità che... che è assurda. Sto un Non c'è il lock, vero? Del personale del mio. Sì, non lo faccio. Non lo faccio. No, ma è per il pass direttamente. E poi abbiamo una logica. Sì, non è un vero proprio giocatario. Gira verso lui. Ah, ok. Perché mi viene. Ok. Devo rifare tutte le tecniche. L'ultimo. Minchia che danni. che c'è il centro di vita qua cerca di alzare il filibato cerca di alzare il filibato non c'è si sì, no. non ho posto il centro però si sì. no perché troia che ogni volta che cerchi di fargli la mossa mi fa mi tira giù quindi devi venire a capire anche il taglio in quanto buono per facilitare la sua che mi sta, mi sta cadendo sotto è bellissima no ho fatto l'ultima mossa è l'altra mossa non c'è cadere il sud è un insetto vita cazzo con questa poca stamina sono una fatica animale sono abituato a mm. vedere al full, full cibo, full vita, dove resisti 5 dei colpi, cazzo. Ok, ho cavalcato. Ottimo. Io non devo fare niente, no? Mi serve. No, eh, tieni il punto vicino a lui. Sì. Non c'è nessun so qua. Eh, tanto di battuta di qua, non la sento raggio. Adesso cade, forse lo fanno più le cose. Quindi ho dato l'animazione di dolore in testa.
Beh, è spettacolare comunque. Il tutto è veramente qualcosa di spettacolare. Ah, ottimo, felce d'uscello, ci faccio un cazzo, non so. Vale, vieni. Fammisha. Vieni Novarto, l'ho trovato. No, no. C'è tempo ancora altri perché non è già tutto ciò. Cos'è? Cos'è? Mito. Cane di cane, se è stimato. Però la spalla B per curare. Non è questa per curarti. Non è stata una grande idea, ma tanti pezzi miei che se mi allontanavo forse è più intelligente. Abbiamo fatta pelle di culo, è il caso di rifarla. Comunque anche la pillola della salute. Ah. Adoro, vediamo gli oggetti che ti pillola della salute che ti spugna. Sempre molto bella, che non è per io avrei ancora mega forze. Ah ok. Mi sono cronico da sì. Ah ok. Ah, boh, ma ne avevo 8. <ride> Pensavo se fosse, se ci fossero delle pozze in questa realtà. Ah, no, Lei è ancora un botto di cuore. Faccia quella della vita se stai vicino a quella di tutti quelli che ci passano. Vedi, polvere della vita. A dare. A dare? Sì, è appena lanciato. Vabbè. Sono così tante cose da imparare, così poco tempo per farlo. Mission complete! Guarda, lo stesso gruppo. Sì. Duchino vuole sì. Minchia, oh. Però... Ti... Ti mette... Mi ha messo... La difficoltà. Devo capire anche... Se devo essere estremamente preciso nella, nella digitazione dei tasti. In che senso? Eh, nel senso... Perché usi il personaggio principale? Non il secondario, io. Perché... Sì, mi hai detto il giorno principale. Ah, ok. Sembra saggio. Eh, non so, per esempio, devo fare la combo. Io basta che premo una volta A e, e una volta X, una volta A e una volta X, e lui sa già mi memorizza come Mortal Kombat che... E gli, gli... Basta uno ruolo una volta per tutti. No, non hai capito. Il, il timing. Cioè, sai che Mortal Kombat con gli input no, deve finire il colpo. Ok, tu devi se imparare il timing che appena finisce uno devi, devi mettere sull'altro. Sì, non è che quando gli schiacci parte. No? Appunto, quello è. 
quello, quello si stava chiedendo quando finisce l'animazione Tu verso sinistra io verso destra okay. no io verso destra io verso sinistra scusa Munizioni, grande. Questo è so che mi tornerà molto. da bestiaccio cavalca di verna quindi attacco schivata attacco schivata questo mi ha insegnato un vartus quando ha finito l'animazione di tutto l'altro vedi proprio che fa un momento in cui veramente si incassa e non fa un cazzo quindi non è un cazzo di cazzo mi ricorda con The Next roba perché mi ha droppato il veicolo? non ti sento non c'è manca il torto mi sa che me lo compro anch'io di Diablo 2 Remake, sarebbe bello provare. Te lo, guarda, Dragonte, fidati, è molto, sarà molto bello. Sono convinto di questo. Magari se non hai frettissima, aspetta, vieni, vieni a trovarmi in live e vedi com'è. Io prenderò al giorno 1, giocherò subito. E se ti, ti convince, prendilo, perché se no, sarà figo. Se... Devi, devi capire se ti piace il genere, per quello di te. Non vorrei mai che magari facessi un acquisto di impulso che, che non ti garba. Mossa numero 1, anche mossa numero 2, mossa numero 3, wow! Collata fastidiosa e medicina. Ho usato quello di Super Mario, per me.
Dove cazzo vai? Cane dove cacchio è andato? Morto? Indietro. Non è animale. Non è Non è il tuo cane, fai adesso il cane. Dai, esci. Cane stupido. È dannoso. Cacchio, veramente. Sei, no, sei utile come un budino al cioccolato che non è cioccolato. Qual è il boss? Mi volevo strada io. Ah, ok. Sono uscito per l'autostrada. Prima vai dal 6 all'8 e poi passare al 9. 10. 10. Non lo c'è la L'animale più inutile della storia, il cane. Non va a farsi cazzi i suoi. È andato a figa, sono andato. Senti, ma ma che ti ho tirato l'attacco affondato con ZR più... Non mi hai detto quello che ti ho tirato gli insetti e là. E là? Con due ricariche. Sì, però mi sono appena curato, secondo me. Poi sono sopra. Però sono tutto sopra. Oh cazzo! Aiuto! Adesso devi correre verso il muro e prendere Y. Pronto Y. B, subito. No, ti fermo. Okay, e boh, tu torni anche di torno. Praticamente devi prendere Y per sbatterlo un po'. Poi con B già ti animazione, poi sbatterlo di nuovo. Tanti quanto sono le mie schivate. Ah, ok. Perché mi cancia l'animazione che lo porteranno a uscire di... dallo stato di capo. <ride> Non sta che non è una maggiore, mi fa un di luce. Non mi manca te la fila di luce. Per il cazzo, ma allora ci sono le cose per la stanza. Che ci sono? Che cazzo, non ho mica mai usato, è un cretino. Non è che lui ti luce era... Magari ci sono cazzo, così vedi. Che sono? Che sono? Non c'è una direzione. Sono ritratto a vedere la freccia mia come quella rossa. <ride> Ma che io non ho una minima fa di cazzo sta nulla di luce, invece il cazzo è portato quello però. Per la tangente? Sì. 
Allora, ci ho addormentato, due, Monster Hunter 1.0, metto le bombe, passo le bombe, metti anche tu, senza fare movimenti strani. Bomba no, bomba. no, 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 quella, no, quella altra. Come, come la foto? Y. X. Y. X, sai che hai fatto l'attacco, sì? Mi vado io, io ti voglio. Posso metterle tutte? No, 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 non c'è io. Questa. È una mossa che mi permette di, di non balzare via quando... Ah, quando esplodono... Che si attacca del mobo, che si è un bel, non ti gira fa. Mi hanno messo l'attivatore di bombe anche. Poi la mossa che spammi non è più tempo. Comunque è buono che rimangono le stacche a tiro, quindi non ho mai fastidio il, il, il suonare. Yeah! Tada! Ok, mi si sta andando. Senza morti, si è passato bene. L'unica è che siamo bassi, cioè la vita di che ti danno la base, ma non è ridicolmente bassa. Certo, non fa la posta. Per romperti il culo. No, che non è Una volta c'era una modalità arena speciale dove combattevi solo così come ne avremo il necchi te lo danno gli altri questa è la vita questi sono i progetti di mica e però ce la fa molto arcade style no? Mm -hmm. abbiamo fatto anche una lezione in Monster Hunter che se vuoi puoi mettere sì, sì, beh. Decidamente questa live servirebbe per... servirà ai posteri per come iniziare a mostrare. Ci fermiamo? Sì, mostriamo. Magari metto a fare un po' di diavolo. Uh -huh. O vuoi fare i grozzi? Io non fare un po' di cosa. Ok, facciamoci allora 5 minuti di pausa. Intanto così buppo il video sul, sul tubo. E se vuoi, dopo ci prendiamo un'altra live e... Bene, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, spero che sia stato interessante e utile, a me sì, un sacco. Ma è che è tutto, a dopo.